Kun jou wien in troon lok noe, want die noe en predikat nie tot data in trekoot. Jo, mereo treboe si in tjep kwo, o tjere de jartari, la, om vel de tjere de jartari in advans. Pentru ke fratele ja zis ke jou vorbeske tut de bini romane, da nu kre ke jou son de akkord ku jou momentan. Si... Când încep predică, îmi place să zic că, da, sunt englez și nu cred că am stăpânit limba română, dar cred că este bine oricum să predic în limba română când sunt în România și știu, chiar dacă e puțin, limba română. Pentru că eu aș putea să predic în limba engleză cu un traductor, dar aș pierde timpul cu asta. Și nu vreau să pierdem timpul în cuvântul Domnului prin auzim același cuvinte de două ori. Deci, în advans, vă cer iertare pentru orice greșeală gramaticală sau dacă lipsește un cuvânt unde vă sau ceva, mă iertați pentru asta. Și dacă cineva nu înțelege ceva, o să văd în fața lui, totul o să fie goală, hă? ce a zis eu? <laughs> Și um, dacă văd asta, sper că o să reușesc ca să, uh, să știu, să văd dacă trebuie să schimb niște cuvinte. Și poate cineva o să mă ajute cu, cu orice cuvânt cuvânt creșit. Deci, este o mare bucurie pentru mine să fiu aici, în locul acesta, sau în acest loc, pentru că, vezi, uh, pentru că știu că biserica aceasta este o biserică foarte credincioasă și este o bucurie mare ca să vin la un loc unde sunt oamenii credincioși, liderii credincioși, oamenii care știu cum să slujesc pe Dumnezeu, oamenii care vor să fac bine pentru regatul Domnului. Și pentru mine nu este doar o bucurie ca să vin aici, este și eu privilegiu. Și din tristare, cauza mea să vin aici este prin cauza că fratele Iosif este bolnav astăzi și mi-a cerut să iau locul lui în această dimineață. Și fac lucrul acesta cu bucurie, dar puțin tristarea că nu sunteți slujiți de pastorul vostru în această dimineață. Deci, ați rămas cu mine și sper că Chiar dacă nu o să fie așa de tare ca și cu pastorul vostru, sper că o să fie ceva de folos pentru dumneavoastră. Deci, o să deschidem cuvântul Domnului la FSN 6 cu versetul 16 în această dimineață. FSN 6 cu versetul 16. Și doar o să citim versetul asta, dar este prins într-un pasaj care este foarte cunoscut despre armura lui Dumnezeu. Și cum vedeți pe ecranul aici, tema mesajului în această dimineață, este țință și sursă credinței noastre. Și așa o să vorbim. Care este țință, care este sursă credinței noastre? Ce facem, ce mergem, unde mergem pentru credință și ce ne bazează credința noastră? Deci o să citim din versetul. Eu personal citesc momentan din ediție Cornelescu, pentru că asta este singurul Biblie pe care aș găsi bilinguva și credeți-mă că o să fie un dezastru dacă predic fără o Biblie bilinguva. Deci, o să predic din traducerea asta, dar cred, cred că aveți o, o altă traducere pe uh, ecranul, care nu contează că e, cuvintele sunt în prepie același și oricum totul este cuvântul Domnului, doar tradus puțin diferit. Deci, FSN 6 cu versetul 16. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Amin, cuvântul Domnului. Deci, când ajungem la subiectul pe care o avem în această dimineață, este important să știm de la început că credința este sângele vieței credinței noastre. Lifeblood, zicem în engleză. Credința este the lifeblood, sângele noastre în credință. Și orice pe care o credem în viața creștină, credem prin faptul că avem credință. Noi putem să citim din Biblia și când citim din Biblia, asta se formează doctrine sau doctrină în mintele noastre și apoi când noi citim și bazăm sau învățăm doctrine, apoi ne bazăm prin credință, când avem orice de a cre- a, ca un obiect a credinței, o sursă a credinței. Și când avem credință obiectivă, adică credință bazată pe ceva, și baza asta este ce noi am citit din Sfântul Cartea Bibliei, atunci noi avem un 
o arma, o arma grozava, o arma buna, un potriva uh, diavolo, și pentru protejarea noastră în războiul spiritual. Deci, dacă zic doar asta, asta ar fi suficient ca să zic despre versetul asta. Pentru că noi știm că când oamenii de obicei predic din acest pasaj, ei iau versetul 10 până la 20 și predic o singură verset despre asta. Și mai ales sunt unii care o să predic asta și nu o să zică aproape nimic despre pasajul asta. Am ajuns acasă. <laughs> Dar eu vreau să iau doar versetul asta, pentru că cred că când predicători iau aceste versete, toți zeci versete aici, poate să pierdăm ceva. Și dacă noi privim înapoi în trecut și vedem ce a, a fost scris de teologi și creștini în trecut, dacă mergem 500 de ani înapoi în istorie și vedem ce au scris puritanii despre uh, acest pasaj, au scris cărți și cărți și cărți despre acest subiect și despre acest pasaj. Și dacă doar luăm întreg pasajul și încercăm să vorbim despre război spiritual, putem să pierdem mult, putem să și câștigăm, dar fără să analizăm totul, verset după verset, frază după frază, poate să pierdem multe informații despre cum să purtăm în războiul asta. Și frații și surori, războiul asta este un război atât de important. Orice război mondial, orice război în lumea aceasta nu este atât de important ca și războiul aceasta. Și este invizibil. Și din cauza că este invizibil, Pavel a scris pasajul asta ca să ajute pe cei din FS și să ne ajute pe noi, 2000 de ani după. Pentru că aici este unde bazăm informația despre război spiritual. Nu doar prin experiențele noastre, nu doar prin ce zice orice predicator, noi ne bazăm în cuvântul Domnului. Și aici este pasajul principal despre acest lucru. Deci, ca să știm, o să analizăm frază după frază acest verset. Nu o să trecem în celelalte versete, doar la referință, dar o să mergem verset după verset. Și de la început, în ediția Cornelescu, citim pe deasupra tuturor acestora. Sunt unii argumente scrise în comentarii despre fraza aceasta. Cred că nouă traducere am scris aici, zice pe lungă acestea. Și eu aș zice că asta este o traducere mai bună, pentru că dacă citim despre toată armura lui Dumnezeu, versetul 13, 14, 15, și apoi zicem peste tot, și apoi zicem doar despre credință, și oricum mai sunt alte părți a armura lui Dumnezeu care se urmează. Deci cred că doar aici folosim un conjunctiv, o, o frază care să ne aduce către piese următoare sau următoarele piese. Nu să zic că, zicem că credința este mai importantă decât neprinhănirii sau pace, orice. Deci, asta este primul uh, lucru că, pe care trebuie zis aici. Și primul lucru pe care noi trebuie să știm din pasajul acesta este că noi trebuie să avem, să purtăm sau să luăm acest scurt, scut a credinței tot timpul. Și când zic asta, desigur, într-o sală ca și asta, o să fie niște oameni care trec prin vremurile grele momentan. Ce vă, vă bate în viețile dumneavoastră? Ce vă, vă zice, oh, viața e greu, nu știu ce să fac cu viața? Și pentru voi este foarte ușor să citiți pasajul asta, versetul asta și să ziceți, da, desigur, asta trebuie să fie. Să avem credință, să avem scutul credinței. Dar sunt și niște oameni care momentan nu trec prin ceva specific greu. Nu au o vreme, vreme grea. Și este ușor să zicem când suntem în zilele ușoare. Să zicem, eu nu am nevoie de scutul credinței. Eu pot să o lărâng sau pot să scot o piesă de armură și nu o să fie nicio problemă. Dar ce vreau să vă zic este că acest verset ne aplice la noi toți creștini, tot timpul, tot de una. Pentru că este când armură este scoasă că vine diavolul ca să ne bate, ca să ne dea un atac. Și niciodată nu avem șansă să 
alegem convene diavolo cu un atac. El o să vine, poate când avem armură top pusă și suntem pregătit pentru orice, dar sunt zile când el vine când noi nu suntem pregătiți, când suntem mai vulnerabile. Și de asta Apostole Pavel zice să ne întărim în Domnul și să purtăm armură lui, toată armură, tot timpul. Pentru că fără armură asta, diavolul poate să ne biruiește. Și diavolul aceasta, el este foarte, am uitat cuvântul, am scris, șiret, el este foarte șiret. Am vrut să zic șmecher, dar cred că oamenii se radă. Da. <laughs> dar este șiret. Diavolul este șiret și, cum spune apostolul Petru, în 1 Petru, vers, capitolul 5, versetul 8, 8 el zice, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, de turcoale, ca un leu care răcinește și caută pe cine să înghiță, înghită. Noi trebuie să mereu avem diligență, să avem o stare care este pregătit pentru războiul, bătaie care poate să vină în orice moment. Și, frații și surori, când sunt zilele ușoare, când sunt zilele grele, noi trebuie să ținem această scut, să o luăm și să o ridicăm sus pentru orice care să vine. Și de asta îmi place uh, cartea lui John Bunyan, uh, călătorie creștinului, cred că se numește în română, sau uh, călătorie pelelin, pelerinajului, da, no, doar creștinului, ok. Uh, este o alogorie despre viața creștină, cum ajunge un suflet de la uh, destrucție sau de la uh, lumea până la cer și călătorie care se urmează până, prin, până, până la cer. Și la o parte, după pocuiește omul numit creștin, el primește o armură și niciodată scoate armura asta prin toată călătoria, chiar când este foarte aproape la poarta raiului, orașul dorit. De ce? Pentru că război este... Uh, urmează după fiecare cult în viață. Orice calie pe care putem să luăm în viață poate să ajunge la o un, un bătaie. Și eu știu că este greu. Puteți să imaginați că voi sunteți soldați reale în, în lumea aceasta. Imaginați-vă cât ar trebui să purtați cu voi dacă aveți toată armură, bagajul cu arme, totul. Este greu. Și Pavel zice... Trebuie să purtăm ca și asta tot timpul. Imaginați-vă dacă ați trebuit să, să dormiți cu toată armura asta și să niciodată o lăsați. Într-un mod fizic ar fi greu. Și cât mai greu este să fim așa când este o vorbă de lucrurile spirituale. Mult mai greu, pentru că aceste lucruri sunt invizibile, nu? Și noi trebuie să tot ținem în minte. Astăzi port armura lui Dumnezeu. Astăzi port armura lui Dumnezeu. Și ca un, o ilustrație la această lucru, Martin Lloyd-Jones, un predicator din secolul din trecut, el a scris un comentariu asupra FSN și el folosește această ilustrație. El zice, imaginați-vă că sunteți soldați la, am scris cuvântul, tranșe, tranșe, la război, este un cump și tranșe, și dacă ascunzi în tranșe, ești în siguranță. Dar dacă scoți armura, și mergeți sus în cumpul, ce se va întâmplă? O să muriți. Desigur, o să muriți. Pentru că dia, uh, dușmanul vă vede și atunci vă ucide. Clar. Și el zice asta pentru că asta este cum suntem în termenele și spirituale. Dacă credem că suntem puternici și zicem, ah, nu am nevoie de armură asta, nu am nevoie de scutul meu de credințe, a credințe, atunci... O să fim lovit în momentul ăsta. Și o, ar să fie, o să fie greu să recuperăm. Și poate gândiți, ok, ok, fratele Robert, eu te-am înțeles acum. Trebuie să ridicăm scultul ăsta, pot să mă duc acasă, mănânc, adorm, dacă un, un nap, cocari, și gata, nu mai trebuie să fac grijă. Dar întrebarea acum este cum să facem acest lucru. 
Pentru că cred că mulți predicători o să vorbesc despre lucrurile tehnici fără să dea un, o aplicație care să ne ajute să înțelegem cum să facem aceste lucruri. Știm ce zice Apostolul Pavel aici. Știm că el zice să luăm scuțul Domnului, dar este pentru noi să înțelegem cum să purtăm scutul asta. Și dacă este cineva care nu știe aici, să fiți foarte atent, pentru că o să luăm asta. Și mă bucur că uh, predică este uh, pus la recording, uh, înregistrat, uh, că puteți să mergeți înapoi și aveți frații la biserică ca să mai vorbiți dacă ceva nu e clar. Um, dar următorul lucru pe care îl vedem în frazele noastre aici este să luăm, luați, zice Apostolul Pavel, să luăm acest scut. Și acest lucru este activ. Depinde pe noi să facem lucrul asta. Și mereu vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu și zicem, hai să lăsăm lucrul asta în mână Domnului. Bine, corect. Dar sunt unui lucruri care sunt active pentru noi să facem în Biblie. Da, credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Dar avem și responsabilitatea să facem acest lucru ca să luăm scutul Domnului. Nu depinde pe noi să facem lucrul asta, depinde pe puterea lui, dar încă avem responsabilitatea să facem asta. Și când zicem pur și simplu, uite, eu cred și eu am credință. Și asta este tot ce zicem și atât. Nu este destul. Să zicem doar, uite, eu sunt creștin, eu cred, eu am credință, e gata, nu mai trebuie să fac nimic. Sunt credincios. Nu e destul. Noi trebuie să practicăm credința pe care o avem. Dacă zicem, eu sunt credincios, Cartea Iacov zice, trebuie să dovodim că avem credință cu ce? Cu ce facem în viață? Deci noi trebuie să avem un activ, practic, credință, care nu pur și simplu sta la rând, dar o credință care zice, uite, vine diavolul și eu trebuie să mă pregătesc prin Harul Domnului. Și iarăși trebuie să întrebăm, cum arată lucrul asta? Vezi? Trebuie să continuăm să întrebăm, cum, cum, cum? Pentru că prea mulți zicem, știm asta, dar nu vorbim despre cum. La o notă practică, desigur o să fie niște oameni aici care au îndoiele în credință, o să fie niște oameni care au ispitele pe care ei simt că le trece tot timpul. Și când vine acestor lucruri, cum trebuie să răspundăm? Și ușor zicem, vorbim despre credință. Trebuie să răspundem cu credință, nu? Ok, dar credință în ce? Păi, clar, Dumnezeu, da? Ok, dar vezi cât de superficial suntem. Noi mereu zicem asta ca ceva la nivelul superficial și nu mergem profund în ce vrem să comunicăm sau ce credem, vrem să credem. Noi trebuie să răspundem la orice război spiritual cu cuvântul Domnului. Știm că când Isus a fost în pustiu, ce a, ce a făcut? A venit diavolul la el cu trei ispite și ce s-a întâmplat fiecare dată? El a răspuns cu cuvântul Domnului. Dacă noi știm cuvântul Domnului, dacă suntem bazați în cuvântul Domnului, atunci avem armura noastră, arma noastră pentru luptul aceasta. Și vreau să vă întreb, ai avut o, o povară în zilele recente? Treceți, poate, prin ceva povară acum? Aveți povară cu îndoiele a credinței dumneavoastră? Simțiți că ispita vine și vă trece și orice faceți nu este destul? Răspundem cu credință. Dar poate vreți să ziceți, Păi, Robert, știu, eu vreau să fiu credincios. Dar acest lucru... Asta îndoială, asta lovitură, asta probleme, este dincolo de puterea mea. Nu cred că știu cum să trec prin asta cu credință. Deci noi trebuie să ne întrebăm încă o întrebare, ca să înțelegem cum să luptăm cu scutul. Ce exact este scutul? Și dacă analizăm ce zice Biblia despre ce este scutul, 
atunci o să avem răspunsul nostru. Deci ajungem la scutul credinței, fraza asta. Să luăm scutul credinței. Și dacă citiți despre cele alte piese a armură Domnului, o să vedeți cu o cunoștință mai tare cu Vecul Testament, că Pavel vorbește într-un mod Vecul Testament, a vecul te- Vecului Testament. El folosește uh, exemple din Vecul Testament ca să aduce aplicație în Noul Testament. Și mulți comentarii și predicători citesc pasajul pe care este în fața noastră acum și ei zic, uite, Pavel a fost în închisoare, el a stat lângă toți mulți uh, soldați români și el a văzut. Uite, oh, ce inspirație am acum. O să scriu despre asta și să o folosesc ca o analogie. Dar asta interpretare este de fapt greșită. Că dacă citim din Isaia 59 la versetul 17, citim. Se îmbracă cu neprinhănire, platosă neprinhănire, ca și cu o platosă, își pune pe cap cuiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozie, am vrut să zic gelozie, gelozie ca și cu o mantă. Deci vedem că tot care e trecut deja vine cu rădăcină din vecul lui Testament. Nu este din ce vede el în fața lui. Poate asta a devenit inspirație ca să începe discuția asta și a luat de la vecul Testament. Dar dacă zicem asta, de fapt noi um, luăm ceva care nu este din pasajul, să zicem asta. Facem mai minim ce vrea să comunice Apostolul Pavel. Și o să îți explic asta imediat. Cu scutul asta, nu era menționat acolo în, în Isaia 59, dar dacă citim comentariile, o să vedem ce zice. O să zică, uite, scutul romanilor a fost masivă, gigantică și a putut să opreste orice care a venit la el. Dar, ok, citim asta. Dar dacă citim de unde a luat Apostole Pavel acest idee, o să vedem că un scut roman nu este destul de mare pentru ce vrea să comunice. Dacă citim din Geneza 15 cu versetul 1, citim o conversație printre însă însă Avram și Dumnezeu. Și Dumnezeu zice lui Avram, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit, cu, vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău. Și a răsplată ta ceea foarte mare. Dumnezeu este scutul lui Avram. Și vedem în mai multe locuri din Vecul Testament că Dumnezeu este zis ca un scurt, scurt, scurt. Zice Dumnezeu, eu sunt scutul tău. Eu sunt scutul tău. Și poporul Domnului zic, tu ești scutul nostru. În salme, în proverbe, vedem tot timpul că Dumnezeu este scutul. Și când realizăm asta și ne gândim despre comentarii care zic, uite, asta este un scut român și facem în comparație cu Dumnezeu nostru mare și infinit, Vedeți cum analogia asta se scapă puțin? Cum să fie mai minim în față de ce trebuie să fie? Pentru că credința noastră nu este doar o bază care este ceva care ține așa și este mai mică. Nu, credința noastră este Dumnezeu. El este uh, sursul, El este țință credinței noastre. Nu doar un scut fizic. E prea mic. Deci Dumnezeu este scutul credinței noastre. Și unii o să zic, oh, bine, e un, un punct fain a teologiei, o interpretări. Dar, iarăși, ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă acest lucru? Ce putem să aplicăm din acest lucru? Pentru că acum doar este informație. Ce învățăm pentru sufletul meu aici? Și pur și simplu vedem asta exact cum zice aici. Dumnezeu este țință și sursă credinței noastre. Și asta trebuie să fie o încurajare pentru noi. El este cel care ne dea credințe, care zice în Efesen 2 cu versetul 8. Și vedem argumentul lui Apostole Pavel aici. Începe zicând, Dumnezeu este cel care ne dea credință. Și apoi, el este, apoi luați credință, scutul credinței 
Și Dumnezeu este cel care vă a dat și Dumnezeu este scutul vostru. Și de asta zice armura lui Dumnezeu. Nu zice armura omului, nu zice armura lui Robert, armura lui Dumnezeu. Lupta este a lui Dumnezeu, armura este a lui Dumnezeu. El este cel care ne țințim, noi privim la El și El este cel singur care ne protejează împotriva și rețele lui diavolul când El vine cu o lovitură împotriva noastră. Dar, iarăși la practic, poate nu vă simțiți că asta este cazul. Ați gândit, păi știu aceste lucruri, știu ce zice Biblia. Dar când ajung la viața mea și experiențele mele, nu mă simt că Dumnezeu este scutul meu. Mă simt că totul mă trece și niciodată pot să câștig peste ce mă lovește. Noi toți să simtim asta din când și când. Sigur, noi credem tot ce zice Biblie într-un fel tehnic cu doctrinele noastre. Dar când noi practicăm lucrurile, când avem experiență practică, poate să simțim mai diferit. Poate gândim cu faptul că noi povorim cu gânduri de blasfemie din când și când. Treceți prin viață și gândiți foarte random, o, o vine un gând în, în mintea Oh, oh, despre Dumnezeu, ceva rău, urât, ceva care nu vreți să gândiți. Și gândiți, oh, de unde a venit asta? Nu îmi place asta. Să poate lovim cu pornografie. Știm că este greu, dar oh, vine spiță în momentul asta și nu mă simt că pot să trec din, din asta. Să poate sunt unii care au gânduri de violență împotriva alți persoane. Oamenii care niciodată nu au făcut ceva rău la tine, dar din când și când, când aveți o conversație frumoasă, vine un gând în, în mintea. Ce s ar fi dacă o lovesc acum? Păi, de unde a venit gândul asta? Asta era reacția noastră, nu? Ce s-a întâmplat? Cum, cum asta a dezvoltat? Sau poate este cineva care are o, o, un fel de putere intelectuală, să zicem. Și prin puterea intelectuală vine întrebări. Și asta e bine, trebuie să ne întrebăm lucrurile. Dar vine îndoiele cu aceste întrebări, pentru că nu le știm pe răspunsurile. Și vezi, vedeți, totul vine în mintea, totul începe în mintea și apoi se manifestează într-un alt fel. Deci de la început vine un păcat din inima noastră, dar diavolul încearcă să ne influențeze în mintea noastră ca să manifestează în acțiunile noastre pe pământ. Deci, asta patru, cu asta patru exemple. Ce pot să zic ca să vă încurajez pe toți pe care treceți prin aceste lucruri? Sincer, asta este greu. Eu pot să dau o bază, bazat pe pasajul asta, dar nu pot să vorbesc momentan la fiecare situație pe care o să treceți. Deci, dacă simțiți ceva în această duminică și ceva, să zicem, se amestecă în voi, că aveți o problemă care nu este vorbită încă cu nimeni, vă încurajez. Veniți la frații prezbitere a bisericii. Veniți la prietenii pe care aveți credere și vorbiți cu ei. Pentru că eu o să vă ajut într-un mod mai specific. Pentru că doar pot să vă dau un o bază momentan pentru totul. Dar dacă trebuie să vorbim de asta, pentru că am adus subiectul, cum, dacă avem credință, cum, cum putem să avem credință când totul, tot fiecare păcat există ca o sămânță în inima mea? Cum pot să biruesc? Răspunsul este că nu putem. Nu ați așteptat asta, Nu? Nu putem să biruim singur. Eu, în natura mea, nu pot să biruiesc peste orice păcat. Nici o păcat. Da, pot să zic, vreau să fac mai bine și o să încerc prin efortul meu să fac mai bine și poate pentru o vreme o să fac mai bine, dar eventual o să cad. Ca să omor păcatul în mine, face altceva, trebuie altceva. Sunteți dezmătăgiți cu răspunsul? Că nu puteți să faceți nimic împotrivă 
diavolo împotriva fierii voastre pământească? Desigur suntem dezmărțigiți la nivelul inițial. Suntem dezmărțigiți pentru că noi vrem să credem că avem destul puteri și destul credință ca să biruim. Dar în sfârșit știm că nu putem singur. Noi vrem să rezolvăm toate problemele noastre. Vrem să zicem, uite, eu am biruit totul. Și eu am stat sus, eu am întorzit în, în lupta spirituală. Eu am mers la munte cu diavolul și am fost în conflict direct cu el și eu am câștigat. Asta vrem să zicem, nu? Vrem să stăm în față toată lumea să zicem în mândria noastră. Eu am câștigat lupta împotriva mine. Eu am câștigat lupta împotriva diavolului. Dar nu putem. Nu putem să biruim. Și dacă citim din experiența lui Apostole Pavel, citim ceva în doi corinteni care ne ajută să înțelegem acest lucru. Noi vedem că el a avut, cred că cuvântul este o țeapă, țeapă? Uh, uh, form, țepuș, mulțumesc, un țepuș. El a avut un țepuș în carnea lui, undeva în corpul lui, să zicem. Și el a vrut să elibereze din țepușul asta, dar el a trebuit să realizeze prin rugăciune că el nu a putut să elibereze prin puterea lui. Noi nu știm ce exact a fost țepușul asta, poate să fie ceva fizic, ceva spiritual, doar știm că a venit de la diavolul și Dumnezeu l-a zis ceva lui el. El a zis ca să accepte slăbăciunea lui ca să primească puterea lui Dumnezeu. Și exact în cuvintele lui citim din 2 Corinteni 12 cu 10. Citim acolo, de fapt, scuze, am greșit, 12 cu 10. Am greșit. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoie, în prigonire, în strâmbătoare pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tari. Când sunt slab, atunci sunt tari. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fim slab ca să fim tari? Să fim puternic? Noi îmi place să gândim că suntem puternic. Noi îmi place să zicem, uite, eu sunt omul. I'm the man. So, eu sunt cea mai frumoasă. Adică fetele, nu eu. Um, sau so vrem să zicem, eu sunt cel mai puternic, eu sunt cel mai inteligent, eu sunt cel mai cool, cel mai fain, toată lumea mă iubește. Așa vrem să zicem. Chiar vrem să zicem, uite, eu sunt cel mai credincios. Ironie. Vrem să zicem aceste lucruri. Dar Dumnezeu zice, nu sunteți, nu ești, eu sunt. Nu ești cel mai puternic. Nu ești cel mai inteligent, nu ești cel mai cool, nu ești cel mai credincios. Eu sunt. Dumnezeu zice că El este cel mai din totul bun. Și dacă continuăm să ne gândim despre aceste lucruri, despre noi, că noi suntem cel mai bun, cei mai buni, atunci noi nu putem să luăm scutul credinței așa cum trebuie. De ce? Pentru că Dumnezeu, El este scutul asta. Nu ceva bazat în noi. Scutul nu depinde pe cine suntem noi. Scutul depinde pe cine este Dumnezeu. Și noi trebuie să zicem, eu știu că eu sunt slab. Eu știu că nu am puterea ca să câștig singur în lupta aceasta. Știu că nu pot să biruiesc. Și dacă încerc să fac prin puterea mea, o să fiu eu biruit de diavolul. Deci noi trebuie să avem cunoștință cu slăbăciunea noastră, slăbăciunile, de fapt, a noastră. Să zicem că singur eu nu pot să biruiesc asupra diavolului. Singur nu pot să biruiesc asupra firia mea pământească. Nu pot să câștig. Deci Dumnezeu, Domnului, eu las luptă în mânele tale. Eu asumez responsabilitatea mea să cred în tine, dar las în mânele tale. Pentru că tu ești scutul meu. 
Și asta nu înseamnă că când vine spiță, când vine ceva greu în mințele noastre, nu înseamnă că doar dăm o, o rugăciune repede, să citim doar un cuvânt, un capitol din cuvântul Domnului și să zicem, A, am făcut partea mea și apoi să cadem în spiță și gata. Nu. Noi trebuie să, să fim întăriți, cum zice Apostolul Pavel aici în verset 10, Efeseni 6, să ne întărzim în Domnul. Asta înseamnă că când vine în spiță, zicem, Vreau să câștig și ca să câștig o să mă aștept pe Dumnezeu și o să mă duc la El în rugăciune. O să mă duc la cuvântul Lui care mă bazează credință în El, pentru că asta are toate cuvântul pentru mine despre El și credință. Și când avem asta, ajungem la realitate. Noi suntem slabi. Nu îmi place să zicem asta, să confesăm, eu sunt slab, dar așa este, noi suntem slab. Nu vreau să vă predic mâinile, dar cine este slab? Să gândiți-vă de asta. Credeți că sunteți puternic în puterea dumneavoastră? Sau credeți că sunteți slab prin har? Și asta este răspuns cu faptul că dacă suntem slab, atunci, prin harul Domnului, suntem și puternic. Suntem tari, cum zice aici. Și asta este exact ce concludează Apostolul Pavel în pasajul nostru. El zice că să luăm scutul credinței cu care veți putea stinge toate sergețile arzătoare ale celui rău. Gata? Oh, no. Este mult mai mult trebuie discutat și nu am timp să discut totul. Dar, diavolul este și red, nu? Noi știm asta. Noi ne bazăm pe adevărul, adevărul cu Domnului și noi zicem, știu asta, știu asta, știu asta, cred în asta, cred în asta, cred în asta. Dar orice facem, o să vine diavolul cu un nou atac. Ceva care nu era așteptat, ceva care nu era în gândul nostru că ar fi niciun posibilitate. Asta e experiența noastră. O să avem orice fel de spite și probleme în viață. Și exact când credem că noi am biruit și niciodată nu o să mai suferim din asta, bam, ne lovește din nou. Ne lovește din nou. Și de asta, zice Pavel, ca să luăm scutul asta, să îl um, purtăm, să îl ridicăm tot timpul. Să credem în Dumnezeu tot de una. Și nu pot să dau un sfat pentru fiecare situație, nu pot să mai vorbesc o sută de ore, cum aș vrea, despre acest lucru. Dar dacă vreți să mai vă bazați, puteți să citiți uh, un, două cărți, o să vă recomand. Uh, Remedii de preț, de Thomas Brooks, amândoi sunt uh, traduse în română, și Creștinul în armură completă, scris de William Gurnall. Uh, puteți să mai veniți la mine dacă vreți să... Uh, reluați uh, titlurile. Uh, dacă noi sunteți obișnuit cu cărți creștini, ei sunt puțin mai grele, dar sunt cele mai bune traduse în română. Um, și sigur, prezbitorii voastre o să vă ajut să înțeleagă dacă vreți să le citiți. Dar hai să luăm ca un exemplu momentan. Uh, exemplu asta de gândurile blasfem- de blasfemie. Pentru că orice putem să vorbim, adică pornografie, violență, totul este discutat într-un mod mai obișnuit în zilele noastre. Dar când vinim la subiectul asta de gândurile blasfemie, de blasfemie, asta nu prea e vorbit. Și diavolul știe asta. Și de asta încearcă să injecteze aceste lucruri în, în capurile noastre, în mințele noastre. Și cu asta, cu un gând de blasfemie, diavolul pune un, un suget pe arcușul lui și face țință și capurile noastre sunt țințele. Și eu vreau să ajungi la capul ca să ajungi la inimă. Că dacă noi ne gândim gândurile de blasfemie tot timpul, atunci o să vină eventual în inimile noastre. Nu? Deci, el începe să ne dea în cel acest fel de gânduri. Și sunt sigur că sunt niște persoane care ori în trecut, oricum povăresc cu acest lucru. Că 
vini diavolo cu a chest fel de gundurile. Și ați povărit cu asta în liniștea, fără să zic nimeni, pentru că vă simțit că dacă vorbiți despre această problemă, o să vine cineva să zică, uite ce rău ești, nu ești pocuică de adevărat dacă gândești așa. Și asta poate vă simțiți. Dar nu este un lucru pe care trebuie să suferiți în liniștea. Pentru că așa dorește diavolul. Dacă țin toți problemele noastre în noi și nu vorbim, atunci nu primim ajutor. Trebuie să vorbim despre probleme ca să primim ajutor, nu? Și poate în timpul asta gândiți, cum poate un om cu adevărat pocăință gândește așa? Și când asta vă bate și vă bate și vă bate, o să începe să gândiți cu îndoiele. Și diavolul a văzut că scutul este pus mai jos și mai țințește la voi, la noi. Dar credința, credința zice că omul pe care vreau să, cu care vreau să vorbesc, prezbitorul sau prieten, asta frate sau asta soră, mă iubește și știe adevărul și vrea să mă ajute. Și asta merită orice fel de rușine pe care eu o să simt dacă vorbesc cu ei. Și într-un mod mai practic momentan, când uh, acceptați lucrul asta, asta înseamnă că începeți să ridicați din nou scutul credinței. De ce? Pentru că ați faptuit ceva pe care ar trebui să fie faptuit. Ați luat și ați ridicat. Și Uh, poate din nou o să vine un alt gând, o să zic asta. O să gândiți, uite, lumea asta, sala asta, eu privesc la toată lumea și mă simt că toată lumea este mai puternică decât mine. Toți au realizat nevoie să fie slab, dar eu încă cred că sunt puternic și nu pot să biruiesc peste acest lucru. Uite la mine, eu sunt rău aici. Și asta este încă o... o Mențiunea a lui diavolul ca să scoatem scutul. Dacă trăim în păcat, asta este o indicație că nu suntem pocuit cu adevărat. Dar cum răspundem la păcatul când este repetat în viața noastră, face o diferență. Când vine acest fel de gânduri sau orice spiță pe care vă face să, să cade din când și când, ce gândiți despre păcatul asta? Ziceți, iubesc păcatul meu, îmi place păcatul meu și vreau să stau în păcatul meu. Păi asta este un om care nu este cu adevărat păcuit. Dar un om care urăște păcatul lui, un om care zice, eu știu că gândurile acestea nu vin de la sufletul meu, ei vin de la diavolul, ispita asta vine de la diavolul, orice care este rău, care vine de la diavolul, eu, da, cad din asta pentru că sunt din firia mea. Și îmi place în momentul ăsta, dar după când termin, simt rău și urăsc ce am făcut. Și apoi pocuiți din asta. Asta este un om cu adevărat pocuit. Un om care urăște păcatul lui și nu îl urăște în firia lui pentru că suferă din cauza păcatul. Nu, un om care urăște păcatul pentru că dezonorează pe Dumnezeu. Și asta aplice la toți, toți păcate. Blasfemie, gândurile de blasfemie, pornografie, furia, un duh de minciună, orice. Și asta doar este un, un fel de gust despre ce poate să fie acoperit în subiectul nostru. Dar sper că este suficient ca să fie de folos. Așteptați să auziți amin, nu? Mai încă ceva. Ceva a lipsit în predica asta, nu? Nimeni zice da. Ok, ceva a lipsit în predica asta. Cum luăm Domnul Isus în această discuție? Pentru că eu nu zic că fiecare predică trebuie să fie cristocentrică, dar fără Isus, ce predică avem? Nu avem vestie bună fără Isus, nu? Ok? Deci, Vreau să vă duc înapoi în Isaia 59 și eu o să citesc versetul ăsta din nou, din versetul 17. 
Se umbraca, cu neprin haniri, cashi cu o platosha, us puni pe cap cuifu muntuiri, ia razbunaria cu ca o haina, și se acupera cu gelozia, cashi cu o manta. Se umbraca. Se umbraca. Deci nu zicea că asta este ceva? Zice că cineva se îmbrace aici. Și clar, știm cine, despre cine vorbim. Vorbim despre Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Cel care i-a purtat armură, care i-a ridicat scutul asta tot timpul și niciodată nu a lăsat să cadă nimic din armură. Și ați întrebat vreodată cum a putut Isus să aibă o viață perfectă? Cum a purtat, putat Isus să, să trăiască fără păcat? Și uh, nu este momentul ca să intrăm într-o discuție mare a teologie, dar, într-un mod mai ușor, a fost pentru că a purtat toată armura tot timpul. Și când citim Biblia, cred că e Romane 8 cu 29, zice că El este exemplul nostru a credinței. Și noi trebuie să trăim ca și El și să ne conformăm la El, care înseamnă ca să fim exact ca și El. Și în Isus vedem un om care a ridicat scurtul asta și niciodată nu a lăsat să cade sau niciodată a aruncat și niciodată nu a dat voie lui diavolul ca să o scoate din El. El a știut cuvântul și El a bazat credința Lui în Tatăl Lui prin cuvântul Domnului. Deci, vedem diferență, nu? Noi vrem să fim ca și Domnul Isus, dar nu suntem perfecți ca și El. Și sunt zilele când noi zicem, A, o să ies afară fără platoșa mea, o să ies fără scutul meu. Noi știm că nu suntem perfecționist sau perfecțiu- perfect. Noi știm asta. Noi știm asta cu un fel de groază în noi, pentru că noi vrem să fim perfect, noi vrem să fim ca și Domnul Isus, dar mereu cade uh, imaginea asta, mereu cade uh, așteptările noastre ca să fim perfect, pentru că chiar dacă am putea să mergem o, o zi întreagă fără un păcat, atunci ziua următoare o să cadem din nou. Deci noi știm că nu suntem perfecți. Și poate este cineva aici, în dimineața aceasta, care a trăit viața încercând să fie perfect. Ați venit aici cu gândul, uite, dacă eu trăiesc o viață destul de bine, o să ajung la rai, la sfârșitul vieții mei, Meli. Vestia, acum, este că asta nu este adevărat. Vestia este că doar prin harul lui Isus putem să ajungem în cer. El este calia, adevărul și viață. Și doar putem să ajungem la Tatăl prin Harul Lui. Și la fel, în Romanii 5 cu versetul 1 zice uh, că noi suntem socotiți, neprinteniți, prin Har, prin Domnul Lui Isus. Și uh, să fim socotiți, neprinteniți, înseamnă că suntem justificați, suntem făcuți trept în fața tronului Domnului. Doar prin Har. Și dacă este cineva aici care a încercat să trăiască viața Lui până acum, în perfecționismă, sperând ca să ajungă în, în, în rai din cauza faptele lui bun, să știți că asta este o minciună directă la diavolul. Este neadevărat. Dar puteți să schimbeți asta. Puteți să uitați la pasajul nostru și vedeți că există un scut mult mai mare decât tine. Un scut care niciodată poate să fie distrusă. Un scut pe care dacă vă bazați în el, atunci o să aveți viață veșnică. Și cum ajungeți la scutul asta? Vedeți viața perfectă a lui Isus. Și vedeți că El a trăit viața perfectă asta și a murit ca un jertfă pentru noi. Și cei care sunt al Lui, sunteți acoperiți de jertfă Lui. Și nu o să merg în iad la sfârșitul vieții. Dar o să fi dat armura aceasta. O să fi dat scutul asta a credinței. Și dacă credem în El, avem totul pe care avem nevoie pentru mântuirea noastră. Și vă implor în această dimineață să vă gândiți despre aceste lucruri. Să gândiți pentru poate cei nepocuiți despre Isus și cine este El. Puteți să aveți un ajutor pentru orice povară în viața asta dacă căutați pe El și nu puterea dumneavoastră. Și pentru cei pocuiți în această dimineață, gândiți-vă despre El și cum El a biruit totul pentru noi. A biruit totul pentru noi. 
Și dacă uităm la exemplu lui, totul pe care am zis deja în această dimineață poate să fie relevant, nu? Pentru că în puterea noastră nu viruim, dar în puterea lui, în tarea lui, vedând slăbiciunea noastră, atunci viruim. Amin.